AKP var jo en centralistisk, og det er partier der er centralistiske, enten de vil være ved det eller ikke, men om man lager utkast til politik. Og vi hade forskjellige kanaler att diskutere i, og det var bland annat ett internt blad som het Tjen Folke, hvor vi kunde skrive in så synspunkter vi hade på forslag som, til politik som kom fra centralkommittén. I eh, forbundet, eller bland homser och lesper i forbundet, så var det etter hvert annet en liten partigruppe, eller Ja, det var ikke jo, AKP-gruppe. Uh, og, uh, vi blev gjort kjent med et forslag til en uttalelse om homoseksuelle. Og den uttalelsen den var vi jo ganske uenige. Vi synes den var helt forferdelig. Men vi ville prøve å påvirke den ved å delta i diskussionen og debatten om den, så vi skrev våre innlegg, vi utarbeidet og hadde møter og utarbeidet innlegg, sendte det inn. Uh, og så var det altså en person langt utenfor våre kretser, men som, som fikk fatt i den uh, utkastet, som aldrig er vedtatt, men det utkastet kom, fikk fatt i den, og som spredte det utkastet i eh, kvinnemiljø og etter hvert da i homomiljø. Eh, det var noe jeg ikke visste om. Jeg var da på det tidspunktet i Bergen. Jeg, så kom jeg da til Oslo i jula, eh, dra på Venstres hus, eh, deltar i vinloddtrekkingen og vinner en flaske vin og skjønner ingenting for at man buer når jeg får en flaske vin. Og gode venner som sitter der, synes ikke jeg skal sette mig ned ved bordet deres. Og det var jeg helt fortørna over. Jeg forsto ikke hva som skjedde. Så viser det seg altså at denne, dette utkastet til en uttalelse om homoseksualitet, som da AKP Sentralkomitee hadde funnet nødvendig å utarbeide, den var nå spredt i for nyfeministene og i forbundet til Kim, um, og jeg ble vendt i ryggen. Men hvorfor, hvorfor ble spesielt du liksom angre? Fordi eh, jeg og en annen ble ansett for å være de som hadde vært grunnlag for at den ble skrevet. Vi ble tillagt at den hadde blitt skrevet, og det var, eh, det var så kontrært som det i det hele tatt går an. Og jeg og en til, vi fikk den reaksjonen, men jeg, det var nok meg det gikk mest utover, fordi jeg også var jente, og kvinnemiljøet var rasende. Mm. Hvordan uttalte det seg videre da? Uh, det var slik at da jeg kom tilbake fra Bergen, så blev jeg nektet å betale kontingenten min i DNF i Oslo. Jeg hadde jo selvfølgelig betalt mens jeg var i Bergen, men jeg, sånn, sånn så kom jeg hjem, så skulle jeg flytte betale der. Og da ble jeg møtt av en litt, likte nok, slik jeg tolket det, ikke situasjonen, hun som var sekretær for forbundet, altså ikke generalsekretær, for det var jo Kim Frille. Men hun, jeg sa, hvorfor kan ikke jeg få betale deg? Nei, jeg har fått beskjed, du får ikke bli medlem. Ja. Yeah. 